ഇത് പബ്ലിക്കിന് കൾച്ചറൽ ഇവൻസ് ഒക്കെ പെർഫോം ചെയ്യാനും സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ബാംഗ്ലൂർ മെട്രോ റെയിൽ കോർപ്പറേഷന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് ഈ റങ്കോളി മെട്രോ ആർട്സ് സെൻറ്റർ ആൾക്കാർ നടന്ന് പോണ വഴിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടാണ് ഗവൺമെൻറ് ഇത്ര ഭംഗിയിൽ ഈ സ്ഥലം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തെടുത്തത് മെട്രോ ആർട്സ് സെൻറ്ററിൻ്റെ ചെറിയൊരു മാപ്പ് നല്ല രസമായിട്ട് ഒരുപാട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ ഹിസ്റ്ററി ടൈം ലൈൻ ആണിത് ഒരു എഴുപത് എൺപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ബാംഗ്ലൂർ സിറ്റി വലുതായതും ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയതൊക്കെ മറ്റേതെന്ന് അറിയാം ബാംഗ്ലൂരിൻ്റെ രണ്ടായിരം വർഷത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് നമുക്ക് നല്ല ഓത്തൻറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻ ഇവിടെ കാണികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ കലാകാരന്മാരുടെ ആർട്ട് പ്രൊജക്ട്സ് ആണ് അതൊക്കെ ഐ ലവ് ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് സ്റ്റീൽ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് വേസ്റ്റ് പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പി അങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഓരോ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്ത് നല്ല രസമാക്കി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇവിടുത്തെ സ്പേസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആർട്ട് ക്രാഫ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓരോ സ്പേസിനും വ്യത്യസ്ത പൈസകളും ക്രൈറ്റീരിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ അതോറിറ്റിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ അറിയാൻ പറ്റും രംഗോളി ആർട്സ് സെൻറ്ററിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റും അതോറിറ്റി നല്ല നീറ്റായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥലം കൊണ്ടെടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ യാത്രക്കാർ അത് വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഇത് ഞാൻ എനിക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇതിലൊക്കെ നടക്കാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഓരോ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ക്രാഫ്റ്റ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടി നല്ലൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണെങ്കിൽ ഈ സ്പേസ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ആലോചിച്ച് നോക്കാം ബാംഗ്ലൂർ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിൻ്റെ ഒരു സിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു സ്പോട്ടാണിത് ഇവിടേക്കായിട്ട് വരണമെന്നൊന്നും ഞാൻ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ബാംഗ്ലൂരിൽ വരുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഉള്ളവർ ഇവിടെ വന്ന് ഒന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്താൽ നല്ല ഹരാണ് എന്തെങ്കിലും കൾച്ചറൽ ഇവൻറ്റ്സ് പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഒത്തുകൂടി സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്പോട്ടാണത് രാവണപ്രഭു ഫിലിമിലെ ആക്ട്രസ് വസുന്ധരദാസ് നടത്തുന്ന ഒരു ഇവൻറ്റാണത് മാസത്തിൽ രണ്ട് തവണ ഒക്കെ ഈ ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അറിയാൻ പറ്റിയത് ഞാൻ പോയ സമയത്ത് ഇവൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഷിഹാബ് ഷെയർ ചെയ്തുന്ന വീഡിയോ ആണത് നമ്മൾ താഴത്തുകൂടി നടക്കും പോലെ തന്നെ മേലെക്കൂടി നടക്കാനുള്ള വേറൊരു വഴിയാണത് ഫുള്ള് പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഇതൊരു ഓഡിറ്റോറിയത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ചുമരാണ് നല്ല വൃത്തിയിൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചിത്രങ്ങളൊക്കെ വരച്ച് നല്ല ഭംഗിയിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം നടന്ന് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എത്താനായി അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തുമ്പം ഏകദേശം മേലെ നിന്ന് വരുന്ന ആ വഴി ഇവിടെ വന്നിങ്ങനെ ചേരുന്നത് കാണാം മുകളിലുള്ള വയലിൽ കൂടെ നടക്കാതെ ഞാൻ എനിക്ക് ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് പോയി പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈവനിങ്ങുള്ള വ്യൂ കാണാൻ തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ മുകളിൽ കൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം മുകളിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കാണാനില്ല പക്ഷെ നല്ല ഹരാണ് ഇതിൽ കൂടെ നടക്കുന്നത് കാരണം ഒരു സൈഡ് മൊത്തം പൂക്കൾ പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചും കാര്യം അതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു ഈവനിങ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഹരമുള്ള സ്ഥലമാണ് ഫ്രണ്ട്സിന് ഫാമിലിക്ക് പിന്നെ എസ്പെഷ്യലി വയസ്സായ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഒത്തുകൂടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് കാണുന്ന ഇത് ചെറിയ ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഇവൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ഓഡിറ്റോറിയാണ് ഇനി നമ്മൾ കയറാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു ഹോളിലേക്കാണ് ഇവിടെ മരത്തിലൊക്കെ കൊത്തിവെച്ച കുറേ നല്ല ശില്പങ്ങൾ കാണാം ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് എല്ലാം കാണാൻ ഭയങ്കര ഫിനിഷിങ്ങിലാണ് എല്ലാം അവർ ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും ചോദിക്കാൻ ഈ ഹോൾ ഞാൻ വേറെ ആരെയും കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ ശില്പങ്ങളെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ എടുത്ത് ഈ ഹോളിന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി
ദ ബട്ടർഫ്ലൈ എഫക്റ്റ് ദ ഫ്രീഡം ടു ചേഞ്ച് കുറേ നല്ല ആശയങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്താൽ തോന്നുന്നുണ്ട് നല്ല രസമുണ്ട് ഈ സ്ഥലം വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട്സിന് ഫാമിലിക്കും ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഫീഡ്ബാക്കോ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം വീഡിയോ പിന്നെ ചാനൽ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പ്ലീസ് ഓക്കെ